Jan van mijn kleinkinder zit die gewoon daar zei moeg is in die aan. Dan gaan zijn mama of papa toe. Dan zei zij skin skin. Dan word je bij het getrek. Dan wil hij veel ik die mama of papa ze veel voel. Maar diezelfde kleinkind, zo so soms als opa alle druk en opa kan zo so lekker en zo so hard druk, maar soms druk opa te hard. Dan zei ze van mij, opa, opa, stop opa, too much love, too much love, too much love. Wetenschappelijke navorsing het bewijs dat elke mens wat lewe vandaag minstens vier drukjes per dag moet krijgen. Acht drukjes om emotioneel stabiel te blij en twaalf drukjes om een beter mens te worden. Ouder gewoonte, luister jy weer na een lewelig productie, bidstop inspiratie dagstukkie, aangebied dier Sjaalbota. Henry Nouwen was een Rooms-Katholieke priester wat baie hoog op was in die Rooms-Katholieke orde. Op een stadium net hy bedank, want hy kon om nie meer vir eenselwig met die positie wat hy bekleed nie. Hij was zo'n so beetje hoer als ander geplaas en zo so hoer als ander gesteld. En hij het gesê, Jezus, die God van die heel al het mens kon word, en hij tussen die stikkenste van mense geleef. Vir jare lang het in Peru gewerk, en toe het hy teruggekeer Frankrijk toe, en daar in de kliniek vir verstandelijke gestreemde kinders gaan werk. Een dag, na een sessie met hierdie verstandelijk gestreemde kinders, het een Mongolkie na hom toegekom, en gesê, Father Henry, I want you to bless me today. Soos wat die gewoond in die kerk was, het hy op die voorkop gedruk en gesê in, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, I bless you. En hierop het sy geantwoord, No, but I don't want a blessing like that. I want a special blessing. Toe het daar toegevou en daar die bruin mantel van hom en hy het begin om haar net te bless. I bless you for the joy. I bless you for the wonderful child you are. I bless you for the difference you making in this world. I bless you for the instrument that you are for our God. I bless you, I bless you, I bless you. En toe hy klaar was met daar en opkyk, was daar een hele rij van hierdie kinderkies en allemaal het gesê, We also want a special blessing, Father Henry. En so het hy een vir een, vir elk een van hulle, geblees met dit wat in Godse hart vir elk een van hulle gelewe het. Daar was een leerling psychiater wat die groep gemonitor het en nadat hy allemaal geblees het, het hy ook na Father Henry toegekom en hy het vir hom gesê, Father Henry, in groot traan het oor sy wange geloop. I think today I am also in need of a special blessing. As jy mens is, het jy dit nodig om dit te hoor en te voel. Dit is dier en dier en oor en oor wetenskapelik bewys. Hoekom denk jy, het Jesus gesê, ons moet soos kinderkies word? Nog een van die redes hoekom hy gesê, ons moet soos kinderkies word. Kinders het die pretensie nie, en hulle het nie een saak met wat ander mense dink en sal sê nie. Hulle druk mekaar, hulle wees spontaan liefde, maar soos wat ons groter word, dan gebeur daar dinge langs die levenspad wat ons bang maak vir drukkies. Iemand misbruik die nabijheid elk van een drukkie met onvanpaste gedrag. Ander meer kan nie ophou by een drukkie nie en dit moet meer word as een drukkie. So as of een drukkie nou een open uitnodiging is tot die volgende stap. Hoe nader ek en jy aan God kom, hoe meer maak het dier sy gees ons heel van die seer wat ons gekryd in die verlede en hoe meer begin hy op een spontane, onvoorwaardelike manier in liefde dier alles wat ons is vloei, ons woorde, ons kyk, ons dink en ook ons vasthou. Enig het ek in een inkopierei gestaan en ek het net die leiding gekry, ek moet iets vir hierdie dame doen wat die achter my staan. Ek het omgedra, haar so om die skouwers gevat, haar na net gedruk en vastgehou en toe baas die damwalle. Dier haar trane het sy gesê, weet jy, ek het in hierdie rij gestaan en gedink, die lewe maak nie meer sin nie, die lewe maak nie meer saak nie, niemand gee vir my om nie. En ek het vir Heere gevra, dat hy net vandag met een ding wat gebeur, vir my sal weis, dat hy nog lief is vir my. En daarom is dit vandag my special hug day, Ek wil jou uitdaag om hierdie vakantie elke dag ten minste een persoon te druk en vir hulle dankie te sê vir die verskil wat hulle in jou leven maak, wat hulle vir jou beteken. En weet jy, daar moet ek en jy sommer elke dag een vreemdeling ook druk. 
ek beloof jou, jy gaan nie glo wat ze verskil dit gaan maak in jou leven nie. Nou ongelukkig is dit vandag ons amtelike laaste dagstikkie vir hierdie jaar, want as dit die Heerse wil is, gaan ek nou van sondag af, die 22ste tot hier so vroeg in die nieuwe jaar ook een bykie net vakantie hou. So jou amtelike volgende dagstikkie gaan jy kry op die 6de januari 2020. Maar ek gaan met jou op een ander manier in contact bly. Hier oor die kersgetuig stuur mense die wonderlikste boodskapies vir mekaar. En ek wil nou ook hee, jy moet elke dag die eenvat wat die meeste vir jou beteken het, daarin wat jou ook aan die hart gegryp het, dan stuur jou om vir my. En elke dag gaan ek dan een van daar die boodskapiekies kies, maar sê asjeblief wie is jy en hoekom stuur jy daar die boodskapie. En soos wat ek gesê het, kies ek dan elke dag een en dan sal ek met die grootste liefde en geraagte wil sê van wie ons dit gekryd en hoekom hierdie persoon dit met allemaal van ons wil deel. Nou ongelukkig sal ek nou net uit al die duisendes wat ons voor boodskapie kies stuur en wat ek geloo wat gaan reageer ook, net een per dag kan kies en ek sal dit dan elke aan, hier sal so net na nege vir jou aanstuur. Dan hoef ek ook nie elke ochtend die so so kwart oor 6 al te wikkel en te begin met die aanstuur nie. So dit gaan die ambtelike dagstikies wees vir die volgende tyd nie, maar ons gaan kontak hou. Mag die Heere jou reiklik sien vandag, hierdie kersgetuig en elke dag van jou leven.